Hello， 大家，我们今天要来开箱的是这一支 u l a n z i 的 MT 4 4那这一支是一支非常好的脚架。那我们现在拆开来跟大家说明吧。那这只脚架我们已经把它拆开来过了，现在跟它借过来，我们来跟大家说明这只脚架厉害的点在哪里。里面就是这样一只脚架，然后还有这个 u l a n z i 的说明书。那这边告知你每一个零件的功能，有云台，然后这边是转这个球体来做调整。那这边这个环是来调整它的伸缩。那我们可以看到，这只脚架最厉害的事情是，我们手持的时候，它长度这边伸缩的地方有 76.5 公分。如果我们把它放到最长，总共有95公分。这边是一些它怎么来做调整。那等等，我们就会跟大家说明。主要就是在这边把这个旋钮，红色这边把它旋开，把脚打开。然后就可以变成是立立上来的脚架，这上面这边有一个橡胶的保护套，但是那个橡胶保护套太容易掉了，所以其实后来用用就不见了。然后我们就可以把手机夹上来，或是说我们这边一般的相机可以直接锁上来，然后这边可以做固定锁紧，然后这个球台可以去做一些旋转。接下来我们来针对它一些细项来做一些说明，主要这边呢，我们就可以这样把它放松，然后这个球台就可以自由的来做旋转。锁紧，这样就可以了。那有让自己的脚架最棒的地方是，它这边都会有手机架的功能。我们只要这边一拉，转过来，手机就可以夹在这个地方。例如，我们把这个手机拿过来，这是我的旧手机，我们这样就可以把它夹上来，然后这样就可以开始来做拍摄。原本这边有一个橡胶套，是避免说我们会刮到我们的手机，但是因为它这样的设计太过容易，就会把它用不见。像我这边还有另外一只，也是有让自己的脚架，那这个设计就比较好。这只是 M T 1 1我把这个磁吸盘 Max Safe 的磁吸盘先把它拿下来。好的，我们这边可以看到，这样转过来，它这边这个 2.5 的这个锁头是跟这个脚架是坐在一起的，所以我们把它拆起来，这时候这边就不会去刮到我们的手机，我们可以这样夹住手机。我觉得这个设计是比较好的，这种设计我觉得就没有那么好。不过我觉得这都没有关系，我们可以看到。对一般的相机来说，都是用这种 2.5 的把它锁上来。那这个是上面这个头的介绍。那这只脚架最厉害的点，不是在于说上面这个头的设计，最厉害的是这个红色的环。我们可以看到说，它看起来就像一般的脚架这样子握着。那我们把红色这个东西一打开，先把它放松。然后它就像一般脚架一样，脚可以这样打开，可以这样这样立起来放在桌子上，看起来很普通，但是它有一个很厉害的功能哦。就是它可以这边先放松，然后就可以抽出来，再抽出来，它可以变得非常的长。那我把它转另外一个角度也给大家看。这支 M T 4 4它最大的特点就是它可以这边放松，那我们就可以开始把它拉，这样拉，再拉，再拉，拉到底，它就可以变很长，这样子非常的长。然后我们这边我们就可以把它的下下面这边打开，脚架很宽，然后这边就可以把它锁起来。好的，那我们这样的脚架。的高度大概就是95到100 9 5到100公分这样子。那这个高度呢，大概就是一个小朋友的高度。那这个高度其实是我觉得蛮适合的一个高度。就我们在拍任何东西，这个高度我觉得是足够的。那我们手机就可以把它夹在上面，可以把机翼这样夹在上面，你就可以来拍啊等等之类。我们要做一个很广的自拍等等之类。那这个长度我觉得是非常广。我们把这边把它放松，这样就变成手持式了。这样，这样就变一只手持式。然后我们就可以把它缩短一点，然后就可以这样子来拍各式各样的景色啊，类空拍机。这个长度是非常好的。现在先把它缩回来。那这只这一只这个平常手持的这个长度啊，就是我觉得是他们经过长期的测试和设计，设计出来这个长度其实是最适合的一个长度。我们可以这边来跟这只我平常在使用的 MT 1 1来做比较，这两只脚架基本上的大小是差不多，整个拿在手上的长度也都是差不多的。那只是说 MT 1 1它的技能不是变长，它的技能是这边有很多 grippy 的橡胶，所以它可以弯，它可以绑在各式各样不同的树上啊等等不同的位置上面，或者是。铁网它都可以使用，而这只呢，它是可以伸长，所以我们在外面，假如需临时需要一只手，我们在外面很长定点的时候，我们需要有一个地方可以把它固定下来，拍一个景色的时候，它就可以很方便，直接变长，有一个一百公分的插在地上，非常的方便。那平常我们这样拿在手上来拍 vlog， 这个就是一个非常好的脚架。好的，接下来我要拿这只脚架，它的高度，我们来跟我现在手上录录影的这只脚架来做一些比较。
。呃，我们看到这边，我平常都是用左边这一只 Sony 旧的，我平常都是用这只左边 Sony 旧的脚架。那它非常的大，同时它的重量也是还蛮重的。但是它有一个很好的地方是，它有这种摄影的平台，所以我可以这样去做调整。但因为常常我都是定点的把这只脚架放在桌子旁边，然后来拍摄我自己的 Vlog， 所以它可不可以调整，我觉得这个是没有那么重要的。那我们可以看到说，这一只 MT 4 4它的高度其实跟这一只已经很相当的接近，尤其它又这么小一只。那对于我们现在平常是使用手机来做录影，我自己是用 iPhone 来做录影的情况下，其实我们不是用相机或摄影机，所以上面的重量其实不会到那么重。所以这只 MT 4 4它的支撑和它稳定度，其实我觉得是非常够了。那对于这种大型的脚架来说，它有一些好处，就是说它可以在伸长最上面这一段，这一段它可以在伸长上去，它就是非常的专业。但是它的缺点就很明显，就是它非常的重。而这只是我们生活的小伙伴，就是说我们可以平常把它带着，然后随时随地我们需要的时候，我们就可以拿出来把它伸长，然后定点来做摄影。那我觉得是一个非常好用的脚架，推荐给大家。拜拜。